ተመልካቾች በመከታተል ያላችሁት የኢቤሳ አዲስ ነገር የሀገር ውስጥ የዜና አክንውን ዘገባዎቻችንን ነው አሁን መንቀጥላለን 2011 በጀት አመት በቦሌ ክፍለ ከተማ ብቻ ከ21 ሺህ በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የሥራ ዕድል መፍጠር መቻሉ ተነግሯል በዚህ የሥራ ዕድል ፈጠራም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከተመደበው 2 ቢሊዮን ብር ተዛዋሪ ፈንድ ውስጥ 110 ሚሊዮን ብር በክፍለ ከተማው ለሚኖሩና ሥራ ላይ ያላቸው ዘጋዮች ተሰጥቶ በተለያዩ ዘርፎች እንዲሰማሩበት መደረጉን ምሰምተናል ሪፖርተራችን ፍሳድ ሳሌም በቦሌ ክፍለ ከተማ ባደረገው ዳሰሳ ይንንና ሌሎች ታያዥ ጉዳዮችን ለመቃኘት ሞክራል የሥራ ዕድል ተፈጥሮላችሁ አለ ተባሉትንም ዜጎች እንዲሁን አነጋግሯል በተከታዩ ዘገባ ያስቀኛናል አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙ 10 ክፍለ ከተሞች አንዱ የሆነው የቦሌ ክፍለ ከተማ ሰፊ የቆዳ ስፋት ያለውና በርካታ ህዝብ የሚኖርበት ክፍለ ከተማ ነው። በዚህ ክፍለ ከተማም የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ በርካታ የመንግስትና የግል ድርጅቶች እንዲሁም ብዛት ያላቸው የተለያዩ የውጭ አገራት ኤምባሲዎች ይገኛሉ። ክፍለ ከተማው በርካታ የማስፋፊያ ስራዎች እየተሰሩበት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ ያለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በስሩ 15 ወረዳዎች አሉት ብቻኛው ክፍለ ከተማ እንደሆነና ከነዚህም ውስጥ ሰባት ወረዳዎች ገና በመስፋፋት ሂደት ላይ ያሉ መሆናቸውን ከ ለከተማው ያገኛናቸው መረጃዎች ይጣቁማሉ። ባራቱ ማቅጣጫ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ወደ አዲስ አበባ በየቀኑ ከመገበው የህዝብ ቁጥር አንጻር በክፍለ ከተማው የሚኖረውን ህዝብ በትክክል ለመናገር አዳጋች ቢሆንም በአማካኝ ግን ከ700 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ እንደሚኖርበትም የክፍለ ከተማው ግምታዊ መረጃ ያሳያል። ነዋሪዎችም ከናጠጠ ሀብታም እስከ ደሃደሃ የሚባሉና ምንም አይነት ስራም ሆነ የገቢ ምንጭ የሌላቸው የህብረት ሰብ ክፍሎች ድረስ እንደሚገኙበት ሰምተናል። ከነዚህ ውስጥ በ2010 ዓ.ም ምንም አይነት ስራ የሌላቸው የብረትሰብ ክፍሎች እንደተለዩና በልየታው መሰረትም ወደ 20 ሺህ የሚጠጉ ዜጎች ስራ አጥም ሆናቸው እንደታወቀ ተነግሯል። በዚህ መሰረትም በ2011 በጀት አመት ለነዚሁ በጥናት ለተለዩ ዜጎች ስራ ለመፍጠር ታስቦ በተደረገው እንቅስቃሴ ስራ አጥ ተብሎ ከተለዩት በላይ ቁጥር ያላቸውን ዜጎች ስራ ማስያዝ ስለመቻሉ ተመልክቷል። አዲስ ነገርም ይሄው የስራ ዕድል ተፈጥሮላችሁ አለ ተባሉትና በስራ ላይ ሁለትና ከዚያ በላይ ወራትን ያስቆጠሩ ዜጎች አሁን ምን ደረጃ ላይ ናቸው ሲል ጠይቋል። እኔ ስራ ከጀመርኩኝ አሁን አማት አልሞላኝ ዳር ነው ይጀምርኩኝ ወደ 11 ወር አካባቢ ማለት ነው አሁን ያለን የሰው ኃይል 10 ቋሚ ሰራተኞችና 3 ግዛይ ሰራተኞች ነው ያለን ስራው የተጀመረው በ70 ሺህ ነው ካፒታሉ የተጀመረው አሁን ግን ጥሩ እየተንቀሳቀስ ነው ያለን አጠቃላይ 8 ሰራተኛ አለ ሁለት ሴቶች አሉ 3 ሴቶች አሉ ያው ከነሱ ጋር እነሱ ኦርደር ያወጡ እነሱ ይሰጡናል የነሱን እየተቀበለን እኛን እንሰራለን በሰጡን ኦርደር በዛ ለክ ያደረገ የሚሆነውን እየመረጠን እንሰራለን ማለት ነው ይሄ እነሱ ይሰጡን ኦርደር ነው እንዳለ እንደምታዩ በግል ይተረጁት በግል ተረጨ ያው በስሪ 10 ሰራተኞች አሉ ቋሚ ሰራተኞች ፔሮል የሚከፈልባቸው እንደዚህ አሁን ጊዜ እንደዚህ ስራ ሲበዛ አዳር የሚሰሩ አሉ ይማታ ሊላ ቦታ የሚሰሩ ደግሞ ለሊሊት በፋይርቃ የሚሰሩ ልጆች አሉ ጫረፋ ስራዎችንም እንሰራለን ጫረፋ ያው መንግስት ለጥቃቅን አንስተኛ በሰጡ ደብዳቤ ይያጻፍን ጥቃቅን አንስተኛ በዛ ማሳያ ሳናሲዝ ውድድር ይተዳደሩ ስምንት ሰው የምንሆን ሰዎች ባንድ ላይ አብረን እየሰራን ነው ያለ ነው ከመስራታችንም የተነሳ ጅግ በጣም ውጤታማ ማለት ነው አሁን ያለንበት ላይ ጥሬ ቀም እናገኘው ከአሶሳ ነው እናስመጣው ድፍን አለቱን እናስመጣውለን አሶሳ እዚው አዲስ አበባ እናሽነሽንና እዚው ለእናከፋፍላለን ማለት ነው በቀን አሁን ያመረተ ነው ያለነው 300 ቲሸርት ነው እንግዲህ ማስፈፋ ካገኘን እስከ 1000 ቲሸርት የማምረት እቅድ ነው ያለነኛ ማስፈፋ ጠይቀናል ማስፈፋ ከተሰጠን እንግዲህ ይሄን ተግባራዊ እናረጋለን ብለን እናስባለን እኛ ከዚህ ጀርባ ያሰብ ነው ነገር ምንድን አለ ብሎከተር የሚባል ማሽን አለ ከነዚህ አንድ ስቴፕ በጣም ከፊ የሚል ማሽን አለ ቋጥኙ ካሶሳ እንደመጣ ሰንጥቆ የሚያቀርብ አለ ልክ እንደ ጣውላ የሚሸነሽን ማሽን አለ እሱ ከባድ ካፒታል ነው የሚፈልገው እቅዳችን እሱ ማሽን ለመትከል ነው እሱ ማሽን ከተከለ በኋላ ነው ትልቁ ዓላማችን ትልቅ ቦታ ደረስነ ብለ እናስበው እሱ ማሽን ለመትከል ነው እነዚህ ዜጎች በግልም ሆነ በቡድን ተደራሽተው ከመሰሩባቸው ወረዳዎች አንዱ በሆነው በወረዳ ሰባት ብቻ ከ1500 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የሥራ ዕድል እንደተፈጠረ ደግሞ በቦሌ ክፍለ ከተማ የወረዳ ሰባት የሥራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ጽፈት ቤት ሐላፊው አቶ ሰርጸ ሚካኤል ጎችማ ለአዲስ ነገር ተናግረዋል። በዚህ አመት እንግዲህ በ2011 በጀት አመት ማለት ነው ለ1547 አካላት የሥራ ዕድል ለመፍጠር አቅደን ለ1599 የሥራ አጥቶች የሥራ ዕድል ፈጥረናል ይሄን በአፈጻጸም ደረጃ ሲታይ 103% አፈጻጸም ነበርን ማለት ነው በተሻለ አፈጻጸም እንዳለን በአጠቃላይ እንደ ወረዳም እንደ ክፍለ ከተማም 
የተሻለ አፈጣጣ እንደነበረ ገምገማናል ማለት እንግዲህ እኛ አንድና ድራጅ የተፈቀዱልን ዘርፎች አሉ እጅግ በጣም በርካታ ዘርፎች ናቸው እድገት ተኮር ዘርፎች ምንላቸው ዘርፎች አሉ ከነዚህም ውስጥ የባማንፋክቸሪንግ ዘርፍ እናደራጃለን በኮንስትራክሽን ዘርፍ እናደራጃለን በአገልግሎት በሰርቪስና ከዚህ ጋር በተገናኙ በከተማ ግብርና ያደረጃን ወደ ተግባር የምንገባበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህም ውስጥ 57 ለሚሆኑ ኢንተርፕራይዞች ለ347 አንቀሳቃሽዎች ማለት ነው በ2011 የስራ አድል የፈጠርንበት ሁኔታ አለ ውጤታማም ነበርን ማለት ይችላል የክፍለ ከተማው ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጥላሁን ፍቃዱ በበኩላቸው እስራኤል ሌላቸው ሰዎችን ወደ ስራ ለማስገባት የኗሪነት መታወቂያ የገንዘብና የቦታ ለመኖር የመሳሰሉ ችግሮች ቢኖርም በወረዳም ሆነ በክፍለ ከተማ ደረጃ አመራሩ የስራ አድል ፈጥራው ላይ ትኩረት ሰጥቶ ከሰራ ከዚህ በላይ ብዙ አምራች ዜጎችን ማፍራትና ውጤታማ ማድረግ እንደሚቻል ተናግረዋል እንደ ክፍለ ከተማው ማለት ነው 19333 ውስጥ ቶታሊ ስራ ያገኙት ወደ 112% 112.68% ማለት ነው 21 ሺህ አካባቢ ነው ስራ የፈጠርነው ማለት ነው ወንድ 11774 ሴት 1010 በደምሩ 21784 ይሄ ማለት አመራሩ ለስራው ትኩረት ሰጥቶ ከያዘ ከ30% 112% ላይመጣን ስንል ባይዘን 112% ራሱ ብለን ስናነሳ ስራው ሙሉ ሙሉ ጨርሰናል አሁንም ስራ ያዝናት እቅድ ትክክለ አለመሆኑ ነው እንጂ የሚያሳየን በርግጠኝነት ቦሊ ውስጥ ስራ ያለለው ዜጋ ይሄን ያህል ብቻ ነው ብለን እናስብ ማለት ነው ብዙ ዜጎች አሉ በተጨማሪ ምክትልዋና ስራ አስፈጻሚው እንዳሉት ምንም እንኳን የ2011 ዓ.ም ተምረት እቅድ አፈጻጸም ይበለ የሚያሰም ቢሆንም ካለው የስራ ፈላጊ ቁጥር አንጻር ግን የስራ አድል ፈጠረው በቂ እንዳልሆነና በ2012 በጀት አመት በክፍለ ከተማው ደረጃ ለተጨማሪ 30 ሺህ ዜጎች የስራ አድል ለመፍጠር መታቀዱን ተቆማዋል